Bienvenidos a su reporte informativo de Noticel.mx, con la información más importante sobre seguridad acontecida en las últimas horas en Jalisco y a nivel nacional. Soy Sergio Hernández y aquí comenzamos con la información. Encuentran cabeza humana dentro de una hielera en Tonalá. ¿Qué tal seguidores de Noticel? Estamos transmitiendo esta mañana desde la colonia Hipódromo en el municipio de Tonalá. Estamos sobre la calle de Ocotillo y Margarito Jara, donde fue encontrada una cabeza humana dentro de una hielera con un recado amenazante. Por lo tanto, a este sitio llegó personal del Servicio Médico Forense, así como también de la Policía Estatal, quienes atendieron este reporte de primera instancia. Esta cabeza, al parecer, corresponde a un hombre... Eh, por lo tanto, eh, llegó el personal de criminalística para retirarlo y llevarlo a las instalaciones de la morgue. Reportó para Noticel, Antonio Neri. Minutos después, una llamada anónima ayuda a encontrar el resto del cuerpo. ¿Qué tal, seguidores de Noticel? Ahora estamos transmitiendo desde la Avenida de Independencia, la calle Mariano Zapata, la Corona Santa Paula, en el municipio de Tonalá, donde fue encontrado... El cuerpo de una persona completamente eh, envuelta en bolsas de plástico. Por lo tanto, también el lugar fue resguardado por la policía de Tonalá, así como también por peritos de ciencias forenses. Al parecer, puede tratarse del cuerpo que fue, o la cabeza, o corresponde a la cabeza que fue encontrada a unos 3 kilómetros de distancia de este lugar. Sin embargo, los restos van a ser llevados a la morgue para ser comparados y poder saber si se trata de la misma persona. Reportó para Noticel, Antonio Neri. Dos hombres fueron ejecutados en la colonia Echeverría. Testigos escucharon al menos 30 detonaciones. Dos hombres jóvenes que viajaban a bordo de un auto bora de color oscuro fueron asesinados a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta en la colonia Echeverría de Guadalajara. La agresión armada se registró en la calle Bartolomé Gutiérrez y prolongación de la calle 13 o Alberto Cordero, donde el personal de policía municipal de Guadalajara encontró dos cuerpos dentro de un auto. Testigos refirieron que escucharon más de 30 detonaciones y que al salir para ver qué había ocurrido, encontraron el auto Bora con impactos y en su interior dos jóvenes muertos. De los agresores, se conoció que viajaban en una motocicleta y no se descarta que sean los mismos que asesinaron a tres en la colonia Polanco. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez. Dan a conocer el video del camión Ruta 55 que fue impactado por una camioneta Homer y un auto compacto. Se dio a conocer el video del accidente donde un camión de la Ruta 55 es impactado de lado por una camioneta Homer y un auto compacto en la colonia Lomas de Paradero de Guadalajara. El accidente múltiple se registró en la avenida Río Nilo y María Castañeda, donde circulaba el camión al momento de ser impactado. El conductor perdió el control y se subió a la banqueta derribando un poste y un árbol. El saldo del lamentable accidente fue de un muerto y 15 lesionados. Para Noticial punto MX, Isaac Pérez. Reportan como desaparecida a una mujer abogada en la comisaría de Tlajomulco e hija del director del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. La licenciada Indira Cotero Ortiz, abogada dentro de la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, habría desaparecido mientras mostraba un terreno junto a un hombre identificado como Fernando, de 36 años de edad. La mujer es hija de Luis Octavio Cotero, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y se encontraría desaparecida desde el pasado lunes 9 de julio por la tarde. Ella tripulaba un auto mini Cooper rojo con placas de Guerrero que ya fue localizado. Hasta el momento no hay comunicación oficial de la Fiscalía ni se ha activado el protocolo ALBA. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. En la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, un ladrón fue asesinado por el pasajero de un camión al que intentaba asaltar. Un hombre de alrededor de 35 años de edad fue asesinado de por lo menos dos disparos de arma de fuego, luego de que fue señalado por vecinos de haber asaltado a varios transeúntes en la delegación Iztacalco. De acuerdo con testimonios, el hombre, quien no era de la zona, desde la tarde del miércoles se dedicó a rondar la zona habitacional Infonavit Iztacalco entre el Eje 3 Oriente y Francisco del Paso. La policía capitalina pudo dar con el sujeto, pero no para detenerlo, sino para canalizar a los servicios de emergencia debido a que fue herido de dos disparos de arma de fuego. Para Noticel.mx, David González. También en la Ciudad de México, pero en San Jerónimo, se desplomó una plaza comercial sin causa aparente. Se registró el desplome de parte de la estructura de la plaza Hartz Pedregal, ubicada sobre anillo periférico en San Jerónimo Lídice. Autoridades indicaron que no hubo víctimas que lamentar ni heridos. 
No obstante, se reporta que una persona pudiera estar desaparecida. Primeros informes detallan que el derrumbe ocurrió sin causa aparente y en diversos momentos. Para Noticiel.mx, David González. En Jocotepec se registran deslaves del Cerro San Juan Cosalá, dejan varias casas dañadas por el lodo y piedras que arrastraba la corriente. La fuerte lluvia que azotó esta madrugada a Jocotepec provocó deslaves en el Cerro San Juan Cosalá hasta Jaltepec, dejando viviendas inundadas, dañadas y autos afectados, informó personal de protección civil y bomberos de Jocotepec. Hasta el momento no se reportan víctimas humanas, pero sí calles cerradas por las abundantes piedras y lodo que se deslavó del cerro. En la carretera, los conductores sufren por el encharcamiento y lodo que se estacionó. Personal de bomberos y de protección civil trabajan en la zona. Para Noticiel.mx, David González. En Tlajomulco de Zúñiga, casas del fraccionamiento Chulavista son cateadas por elementos de la Fuerza Única. Sería una fosa clandestina con al menos tres cuerpos. ¿Qué tal, seguidores de Noticiel? Estamos transmitiendo desde la quinta etapa del fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga. Estamos sobre la calle de Cerro del Tule y Sierra de San Luis, donde elementos de la Policía del Estado, así como también investigaciones de la Fiscalía General del Estado, dieron con tres casas donde estaban personas eh, enterradas en este lugar. Se encontraron las osamentas, tanto por la calle de, de Cerro del Tule, otra más por la calle de Río de Janeiro, número 100, y en Cerro del Muerto también está la otra. Sin embargo, eh, se está integrando la carpeta de, de investigación Investigación, luego de que los elementos de la policía estatal eh, co comentaron a la gente del Ministerio Público que solicitaban ingresar a estos lugares. Sin embargo, el representante social eh, pidió las órdenes de cateo correspondientes ante un juez eh, penal de control oral para poder ingresar y posteriormente arribará el personal del servicio médico forense. No se ha informado si en esa investigación hay detenidos. Sin embargo, en esta colonia eh, pues, ya en diferentes años han sido intervenidas y han sido encontradas diferentes casas. Algunas de ellas eh, utilizadas para, para drogarse, otras más de venta de droga y otras más donde almacenaban artículos robados. Reportó para Noticel, Antonio Neri. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que nos acompañe en todas nuestras redes sociales y sobre todo a que se mantenga siempre informado con las noticias al instante en nuestro portal noticel.mx.